，夏天君，黑市上倒卖武器弹药的事情查的怎么样了？黑市上的情况已经调查清楚了，有几个窝点都被我们监控起来了。从明天开始，扫平这些窝点。从抢银行的事件上来看，他们一定是需要大笔的资金。我怀疑，他们这笔资金的目的，一定是为了买武器和弹药。赵总，我们需不需要再等一下？以黑市为诱饵，等他们前去交易的时候，不。我们所剩的时间已经不多了。今天他们五六个人，七把之枪，就做出这么大的案子。你想想，如果大批的武器留在他们的手里，会是什么样子？我们不能给他们这种机会。嗨。你不够意思，自己吃都是，咋不叫我一声？哎呀，你少说两句，情况紧急，我能叫你吗？行了，大哥和长青的事儿，一会儿再说。你那情况怎么样？我设法接触了一下，市面上几个卖炸药的小团伙都被敌人给端了，说是警务厅的一次突击行动，目的就是要把滨江省所有制贩枪支、炸药的团伙彻底端掉。这小鬼子抽的什么风？小鬼子就是冲咱们来的。这国民党抢劫银行败露以后，小鬼子不难想到我们要这么多钱是干什么用。他们把制贩炸药的窝点给端掉，就是想让我们有钱也买不到炸药。这小鬼子太贼了，真够黑的，真真黑。哎。要不我们自己造？你会吗？我倒是没做过，但是听说过。园里了解个大概，原材料市场上不难买到。也行啊，反正现在咱们也没什么别的办法。我觉得这个主意不错。咱们在黑市上买的炸药，多数也都是他们自己造的，但他们能造，咱们怎么就不能自己造？就是。嗯，对，自己造。小张，这个任务你负责。嘿，不过先要把制作的方法搞清楚，那个东西很危险，不能有半点马虎。是。昨天现场，你打扫干净了吗？打扫干净了，枪和弹壳我全都搜走了，弹壳我也数过了，一个都不少。没发现别的什么吗？没有。我的耳坠子丢了，昨天回家我才发现的。本来我想回去找的，可是电影院全都封锁了，根本就进不去。你确定掉在那间屋子里了吗？不确定。昨天临走的时候，我特意又检查了一遍，就怕你落下什么东西。不过我确实没发现什么耳坠。那个东西很小，那个屋子里乱七八糟的东西那么多，你会不会遗漏了没看到呢？我查的很仔细，应该不会有遗漏。你别太担心了，不会那么巧的，没准是掉在电影院的放映厅，或者是回家的路上，也有可能昨天白天就已经掉了，只是你没发现而已。但愿吧。那我先走了。好。哎，老刘，咱明天能加会了吗？这帮孙子，什么资料都跟我们要，你说要就要呗，他自己还不过来取，非得让我们送过去，不伺候也不行啊！哼。狗仗人势。
警察厅自己事儿都忙不过来呢，还得伺候这帮大爷。哎，师傅，这保安科是做啥的？咋这么牛呢？你管那么多，吃你的饭。哦，哎，老刘，我刚刚碰了科长了，问咱这次快到期的资料处没处理完呢？还没整理出来呢。我最烦去锅炉房烧那些破档案了。你是不知道啊，那屋子又热又闷，根本不是人待的地方。烧完了，那我一身灰。要不我替你吧，老兄，我们这儿的规矩你不是不知道，这事儿一直我在做。要是换个人，嘿，还不得找理由上报请示，还不够麻烦的呢。也就你。吃完了吗？师傅，等等我。哎，师傅，等等我一下，马上。啊，快快快快快！看，我来了。看看看看看看我们这个这个工啊，小吃啊，看一看，看一看，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，快快快，舅舅，哎，回来了。这您收的皮子啊，这一直混在家务处了，这回找人把他带回来，我伤不好了吗？得把生意做起来呀、啊。<笑>也不知道现在行情怎么样。是啊，我帮您收拾。哎，不不，我这都分好种类了，你别给我搞乱了，快进屋吧，累了一天了。真让你猜着了，傅云芝把你在卡斯纳的情况交代了。今天通过电台联系到了我们苏联那边的人，傅云芝被捕的第二天，间谍学校一批学生的档案就被偷了。你的也在其中。幸好我们的人已经查出来了，这个偷档案的人是一个日本间谍，以要塞商人做掩护，往返苏联、日本和满洲。人现在在哪儿？本来想在苏联境内就地解决的，后来他跑了，说是到了满洲境内。后来我们的人在绥芬河附近盯上了他，但是没有机会去解决他。这个人明天将在绥芬河上火车，两天后到达滨江。我们的人准备在火车上换掉他的手提箱。有把握吗？我们只有一个人，把握不太大。预备方案是，换不掉手提箱，就在火车上干掉他。不行。现在每一辆长途列车上配备的警员都不下二十人。如果你们处理掉他，
容易被警察发现，那场档案还会落到警察手里。况且这个人既然有本事，从卡斯纳偷出档案，一定不好对付。秋秋，怎么了？急三火四的。有件事儿，我必须向你汇报。我的耳坠子丢了，昨天晚上回来我才发现的。你怎么才说？我去问陈大根了，他说现场打扫的特别干净，没有发现什么。你能确定没丢在现场？我不确定。我是回来以后才发现，所以我担心。奶奶，你先别着急了。陈大公这个人心比较细，既然他说没在那个屋子里，可能你可能丢在别处了。不过下次要注意，在执行任务的时候，怎么能带这些乱七八糟的东西呢？我当时太着急了，没注意这些细节。我知道我错了，下次我会注意的。都怪我太疏忽了，没想到蒲云志这小子。你马上去发报，通知绥芬河那边的人，就说我跟他在火车上会合。好。你要亲自动手？我不是去杀人，也是去调包。只不过换的不是箱子，而是箱子里面档案上的照片。换照片。那份档案，除了照片，其他的文字内容，全都是假资料。那好吧，就按你的方案办，只是时间太紧了。我现在就去照相馆给你弄一张照片。不行，那份档案一旦到了警务厅，一定会公布于众，全程通缉，不管贴的是谁的照片。都会收钱的，丢性命。都这时候了，顾不了这些了。也许在警务厅可以找到合适的照片。你是想从那些将要销毁的档案材料当中，弄出一张照片，换在你卡斯纳的档案上？在警务厅动这样的档案，有一定的难度。没错。所以，我需要你帮忙喂，你好，哎。啊，我是安全局、啊，我找一下刘长福啊。我、哦、找老刘啊，老刘没在屋。好，我等，我等。啊，那好，您稍等一下，我叫他一下啊。什么事儿啊？不用电话，谁电话？保安局的。你不说我不在吗？哎呀，保安局那些人你也不是不知道，说你不在一会儿还得打，没完没了。
快接了、哎，这帮大爷。喂，我是刘长福。呃，有个事儿需要跟你们核对一下，可能要耽误点时间。真是不好意思啊，老师麻烦你们，心里有点不落忍呀。有话你就说吧，我这还忙着呢。你是哪位啊？啊，我是谁呀、啊？<笑>哎呀，说了这么些话，你都听不出来呀、啊？啊，你猜猜？哎呀，老刘啊，你这记性不大好啊，还想不起来呀、啊？啊，啊，你是马科长？对。哈哈哈，我就是马科长啊！哦，马科长，那事儿李股长跟我打过招呼了，资料现在不在我手里。哦，那材料在李股长手里啊。哎呀，通融一下嘛！你看看，不用你们来送，我去取，行不行啊？那好，好，好，既然不好办，那就算了。啊，不是，你听我把话讲完，不麻烦你们了。喂，喂，喂，喂。怎么了，老刘？妈呀，这保安军人也太横了！我话还没讲完呢，他就给挂了。他们呢，一向就那样看年龄和相貌特征，应该符合你那个时候档案上的材料。不会认出来吧？资料上记录，这个人一年前就被处决了，不是什么要犯，只是个思想犯。一般这种情况，不会有什么人特别留意他的长相。我跟随风河那边已经确认过了，你明天上午十点钟乘随风河去帽儿山的火车。下午两点钟到帽儿山，下了火车以后，你在那等二十分钟。那会儿随风河到帽儿山的车已经到了，你再转乘这趟车。第几车厢？多少号座位？五车厢，三十六号座位。接到暗号，告诉那个人了吗？告诉了。那个人长什么样？中等身材，微胖，方脸盘儿，穿的是黑大衣、黑礼帽，戴了一条灰围巾。怎么了？没怎么。哦，那耳环怎么剩一个了